அருமையான ஆண்டுடைய பிள்ளைகளை இந்த நல்ல பரிசுத்த நாளின் காலை வேலையில் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க வந்திருக்கவங்கள் அனைவரையும் நான் ஆண்டுவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய திருநாமத்தினாலும் ஏழாம் நாள் அட்வந்தி திருச்சபை ஸ்தாபனம் சென்னை பெருநகரத்தினுடைய ஓய்வு நாள் பள்ளி மற்றும் தனிநபர் ஊழிய இலாகாவின் சார்பாகவும் நான் உங்களை உங்களுக்கு வாழ்த்துதல்களை தெரிவித்து கொள்ள ஆசைக்கிறேன் அருமையான ஆண்டுடைய பிள்ளைகளை இந்த நாளில் பாடத்திற்குள்ளாக கடந்து செல்வதற்கு முன்பாக கண்களை மூடி நாம் கர்த்தரை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்வோம் மகா உன்னதங்களில் வீட்டிலிருந்து பூமியின் மனுபுத்தர் ஆகிய எங்கள் மேல் கண்ணோக்கமாக இருக்கிறேன் எங்கள் நல்ல ஆண்டு வர இந்த நல்ல பரிசுத்த நாளின் காலை விலையிலே நம்முடைய சமூகத்திலே வந்து ஓய்வு நாள் பள்ளி பாடங்களை நாங்கள் தியானித்து பார்க்கத்தக்கதாக நீர் எங்களுக்கு தருகிற அந்த பெரிய சிலாக்கியத்திற்கு ஆகமுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் அப்பா இந்த பாடங்களின் கருத்தை விளங்கி கொண்டு எங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்வை நாங்கள் பலப்படுத்தி கொள்ள நீர் எங்களுக்கு ஒத்தாசை செய்ய வேண்டுமாக ஜெபிக்கிறோம் இந்த நல்ல வேத ஆராய்ச்சியின் ஆறு முதல் முடிவு வரையும் தேவ கரமங்களோடு இருந்து எங்களை பாதுகாத்து வழி நடத்தி செல்ல வேண்டுமாக ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவின் என்ப நோமத்தில் வேண்டுகிறோம் அன்புள்ள பிதாவ ஆமேன் அருமையான ஆண்டுடைய பிள்ளையில் இந்த நல்ல பரிசுத்த நாளின் காலை வேலையில் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் புஸ்தகங்கள் உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் என்று நான் நம்புகிறேன் இந்த காலாண்டினுடைய தலைப்பானது நமக்கு என்ன என்றால் வேத வசனங்களை விளக்குவது எப்படி என்ற தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்குறோம் அதில் அதாவது ஹவு டு இன்டர்பிரிட் த ஸ்கிரிப்சர் என்பது ஆங்கில தலைப்பு அதில் இன்றைக்கு இந்த வாரத்தினுடைய எட்டாவது பாடம் நமக்கு பாடமாக இன்றைக்கு எட்டாவது பாடம் நமக்கு இந்த எட்டாவது பாடத்தினுடைய தலைப்பு என்ன என்று சொன்னால் சிருஷ்டிப்பு ஆ அடித்தளமாக ஆதியாகமம் பகுதி ஒன்று என்ற தலைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்குறோம் மனப்பாட வசனமாக யோவான சுவிசேஷம் முதல் அதிகாரத்தில் முதல் முதல் நான்கு வசனங்கள் மனப்பாட வசனமாக கொடுக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அது என்னவென்றால் ஆதியிலே வார்த்தை இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது அந்த வார்த்தை தேவனாக இருந்தது சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று உண்டானதொன்றும் அவராலே அல்லாமல் உண்டாகவில்லை என்று அந் அவருக்குள் ஜீவன் இருந்தது அந்த ஜீவன் மனுஷருக்கு ஒளியாக இருக்கிறது என்று யோவான என சுவிசேஷம் முதல் நான் முதல் அதிகாரத்தில் முதல் நான்கு வசனங்கள் மனப்பாட வசனமாக கொடுக்கப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் ஆதியா முதல் அதிகாரத்திலேயே அருமையான ஆண்டுடைய பிள்ளையில் எப்படி இந்த சிருஷ்டிப்பு உருவானது என்பதை வேத வசனம் மிக தெளிவாக சொல்லத்தக்கதாக சிருஷ்டிப்பின் ஆரம்பத்தில் இருந்தே தேவ குடும்பத்தினுடைய மூன்று நபர்களும் தேவத்துவத்தின் மூன்று நபர்களாகிய பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியானவர் ஆகிய மூன்று பேரும் என்ன செய்கிறார்கள் இணைந்து செயல்பட்டதை நம்மால் வேதத்தில் வாசிக்க முடிகிறது ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் என்று முதல் வசனம் சொல்கிறது இரண்டாம் வசனத்தில் ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் என்று சொன்னால் பிதாவும் பரிசுத்த ஆவியானவரும் இருக்கிறார்கள் அதே நேரத்தில் குமாரனும் இருக்கிறார் இந்த இரண்டாவது நபராகிய அவரும் இருக்கிறார் என்பதற்கு அடையாளமாகத்தான் மனப்பாட வசனமே சொல்கிறது சகலமும் அவர் மூலமாய் உண்டாயிற்று என்று சொல்லி அது மாத்திரமல்ல எபேசியர் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் பதினோராம் வசனம் மிக அழகாக சொல்வதை நாம் பார்க்கிறோம் சகலத்து இயேசு கிறிஸ்துவை கொண்டு சகலத்தையும் சிருஷ்டித்த தேவனுக்குள்ளே என்ற ஒரு வார்த்தை அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் அதே போல கொலோசேரிலும் சகலமும் அவரை கொண்டும் அவருக்கென்றும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது என்று சொன்னால் குமாரனும் என்ன பண்ணுறார் அந்த இடத்துல இருக்கிறார் தேவ குடும்பத்தின் மூன்று நபர்களும் அந்த இடத்துல இருக்கிறார்கள் குமாரன் ஆண்டவராக இயேசு என்ற பெயரிலே இல்லாமல் கர்த்தர் என்ற பெயரிலே அந்த இடத்துல இருந்து அவரும் சிருஷ்டிப்பில் என்ன செய்கிறார் அவரை கொண்டுதான் சகலமும் உருவாக்கப்பட்டது என்று வேத வசனம் சொல்வதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது இன்றைக்கு அப்படி அல்ல அருமையான ஆண்டுடைய பிள்ளை அதன் பின்பு தொடர்ந்து வேதாகமானது மனிதனுடைய வீழ்ச்சியை பற்றியும் ஆதாமே அவளுடைய வீழ்ச்சி எப்படிப்பட்டதாக இருந்தது அவருடைய கீழ்ப்படியாமை பற்றியும் இப்போ மேசியா இந்த உலகத்திற்கு வரப்போகிறார் என்பதை குறித்த வாக்கு தத்துவம் ஆதியாகவும் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனத்திலும் அதன் பின்பு ஏற்பட்ட ஜல பிரளயம் இருக்கிறத இவைகள் சொல்லப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்கிறோம் பின்பு ஆபரகாம் அழைக்கப்படுவதற்கு முன்பாக பாபேல் கோபுரம் கட்டப்பட்டு பாஷைகள் தார்மாறாக்கப்பட்டது வேதத்தில் சொல்லப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்குறோம் பாஷைகள் பிரிந்த விதம் எப்படி என்று சொல்லி அதன் பின்பு இறுதியாக ஆபரகாமுடைய அழைப்பு அதன் பின்பு ஆண்டவராக இயேசுவினுடைய முதலாம் வருகை இந்த உலகத்தில் தீர்க்கதரிசியுடைய நாட்களுக்கு பின்பு அதன் பின்பு அவருடைய மரணம் அவருடைய 
வாழ்க்கை அவர் செய்த அற்புதங்கள் மரணம் உயிர் தழுதல் அவரது இரண்டாம் வருகை புது சிருஷ்டிப்பு சகலமும் புதியவான புதிய அனைத்தும் வேதத்தில் மிக தெளிவாக என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கு சொல்லப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்குறோம் ஆனால் இதை விசுவாசியாதபடி இன்றைக்கு டார்வினிசம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு காரியம் இருக்கிறது அது இன்றைக்கு உலகத்தில் உள்ள கிறிஸ்தவர்கள் அநேகர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு சிலர் டார்வினிசத்தையும் நம்பி அதன் பின்பு இந்த வேதத்தையும் நம்புகிறவர்கள் இருப்பதை நாம் பார்க்குறோம் ரெண்டுத்துலேயும் இதில் ஒரு கால் அதில் ஒரு கால் வச்சுக்கிட்டு சிருஷ்டிப்பில் ஒரு நம்புகிற ஒரு சில காரியத்தையும் பரிணாம வளர்ச்சியில் சொல்லப்பட்டிருக்க காரியத்தையும் சேர்த்து வச்சு கடைசியில் ரெண்டத்தையும் குழப்பி எதுலேயுமே இல்லாமல் என்ன செய்கிறது அவங்களுடைய நம்பிக்கைகள் சீரழிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டத்தில் அருமையான ஆண்டோட இப்போ அயல் நாடுகளெல்லாம் அமெரிக்கா ஐரோப்பியா நாடுகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா பரிணாம வளர்ச்சியையும் நம்பி வேதத்தையும் நம்புகிறவங்களும் இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம அநேகமாக அப்படி இல்லை வேதத்தை மாத்திரம் விசுவாசிக்கிற ஆண்டோடைய பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம் உலகத்தில் ஒரு சிலர் அப்படி அநேகர் அப்படி இருப்பதை பார்க்குறோம் அயல் நாடுகளில் அருமையான ஆண்டோடைய பிள்ளைகளை இந்த காரியங்கள் இப்படி இருக்கிறபடினால தேவனுடைய வேதாகம மாத்திரமே சரியானது அதில் இருக்கிற சிருஷ்டிப்பு மாத்திரமே சரியானது என்பதற்காகத்தான் இன்றைக்கு பாடத்திலே சிருஷ்டிப்பு அடித்தளம் சிருஷ்டிப்புக்கு அடித்தளமாக ஆதியாம முதல் அதிகாரம் இருக்கிறது என்ற முதல் பகுதியை இன்றைக்கு நமக்கு தியானத்திற்கு கொடுத்திருப்பதை நாம் பார்க்குறோம் டார்வினஸ்தை பற்றி நமக்கு நல்லா தெரியும் இல்லையா பரிணாம வளர்ச்சியில் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆதியாம ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒன்று ரெண்டுக்கும் நடுவில் முதல் அதிகாரம் முதல் வசனத்திற்கும் முதல் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனத்துக்கும் நடுவில் நிறைய லட்சக்கணக்கான ஆண்டுகள் இடைவெளி இருப்பதாக நம்புகிற கிறிஸ்தவர்களும் பரிணாம வளர்ச்சியை நம்புகிற கிறிஸ்தவர்களும் இன்றைக்கு இருப்பதை நாம் பார்க்குறோம் ஏன்னா என்ன சொல்லலாம்னா கடவுள் முதல்ல உலகத்தை உண்டாக்கிட்டாருங்களாம் உலகத்தெல்லாம் பிளானெட்டெல்லாம் உருவாக்கிட்டு அப்புறம் ஆறு நாளில் தான் இதெல்லாம் சிருஷ்டித்தார் அதில் இருக்கிறதெல்லாம் அதனால தான் ஆறு நாளைக்குள் எல்லாத்தையும் உருவாக்கினார்னு இருக்குது ஏழாம் நாள் ஓய்வு நாள்னு இருக்குது அப்படின்னு அவங்க நம்புறத பேசுகிறத உபதேசிக்கிறத போதிக்கிறத நம்ம பார்க்குறான் ஆனால் அது அப்படி அல்ல வசனம் சொல்கிறது கர்த்தர் ஆறு நாளைக்குள்ளே வானத்தையும் பூமியும் சமுத்திரத்தையும் அவள எல்லாவற்றையும் உண்டாக்கி என்று சொல்லப்பட்டிருப்பதை நாம் பார்க்குறோம் அதனால் ஒன்று ஒன்றுக்கும் ஒன்று ரெண்டுக்கும் நடுவில் கேப்லாம் இருந்திருக்க முடியாது தேவ திருவசனத்தின்படி நாம் நன்றாக ஆராய்ச்சி செய்து பார்க்குற வேலையில் அருமையான ஆண்டுடைய பிள்ளையில் இன்றைக்கு இப்படிலாம் போட்டு வேதத்தையும் பரிணாம வளர்ச்சியும் போட்டு குழப்பி கொண்டு இருப்பதை நம்மளால் என்ன பண்ண முடிகிறது பார்க்க முடிகிறது பரிணாம வளர்ச்சி உபதேசம் கொள்கை தவறானது என்பது நிரூபிக்கப்பட்ட ஒன்றாக இது இருப்பதை நாம் பா வேதம் நிரூபிக்கப்பட்ட உண்மையாகவும் பரிணாம வளர்ச்சி நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு பொய்யாகவும் இருப்பதை நம்மால் என்ன பண்ண முடிகிறது பொய் என்று நிரூபிக்கப்பட்டிருக்கிறது பரிணாம வளர்ச்சி இந்த உலகத்தில் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது ஆனப்படினாலே கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் எப்படிப்பட்டவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் இதில் கொஞ்சம் அதில் கொஞ்சம்லாம் இல்லாமல் கரெக்டாக வசனம் என்ன சொல்லுதோ அதன் மேல் நம்முடைய நம்பிக்கையை செலுத்தி அதையே பற்றி கொண்ட ஆண்டோருடைய பிள்ளைகளாக நாம் இருக்க தேவன் நமக்கு என்ன செய்யணுங்க அனுகிரகம் செய்யணும் விசேஷமாக இந்த சிருஷ்டிப்பின் நாட்களை பற்றி முதல் வாரம் இருக்குதோ சிருஷ்டிப்பின் வாரம் ஃபஸ்ட் வீக் ஆஃப் த வேர்ல்டு இந்த உலகம் உருவாக்கப்பட்ட முதல் வாரம் இருக்கிறது அது ஆதியாம முதல் அதிகாரம் ரெண்டு அதிகாரத்தில் மிக அழகாக சொல்லப்பட்டிருப்பதை பார்க்குறோம் இதை வந்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா தப்பான விதத்தில் வந்து அதுக்கு ஒரு மெட்டஃபோர் உருவகத்தை கொடுத்து பரிணாம வளர்ச்சியை நம்புகிற கிறிஸ்தவர்கள் இன்றைக்கு அவர்கள் பேசி கொண்டிருப்பதை பார்க்குறோம் அயல் நாடுகளில் ஆனால் நாம் நம்முடைய விசுவாசத்தை காத்து கொண்டிருக்கோம் மிக்க மகிழ்ச்சியான ஒரு காரியம் ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸில் இருக்கிறவங்க அப்படி இல்லை ஒன்று அதை நம்புவாங்க இல்லைனா இதை நம்புவாங்க வெஸ்டர்னர்ஸ் அப்படி இல்லை எல்லாத்தையும் போட்டு குழப்பாங்க பார்த்துக்கோங்க நாம் அப்படி அல்ல நம்முடைய விசுவாசம் முழுவதும் தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பின் மேல் கர்த்தர் சிருஷ்டித்தார் ஆறு நாளைக்குள்ளே உலகத்தையும் அது உள்ள எல்லாவற்றையும் என்பதை நம்புகிற ஆண்டோருடைய பிள்ளைகளாக இன்றைக்கு நாம் இருக்கிறோம் வேத வசனங்களின் அடிப்படையில் ஆனப்படினால இதுதான் ஒரு மகிழ்ச்சிகரமான நம்பிக்கை தான் ஒரு பெரிய மகிழ்ச்சியை விசுவாசத்தை மனிதனுக்கு கொண்டு வந்து ஏனென்றால் அது உண்மையாக இருக்கிறபடினால நாம் நம்ப வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தில் இருப்பதை பாருங்கள் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இருக்குது அது வந்து ஏன்னா அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நாள்னா கர்த்தருக்கு ஆயிரம் வருஷம் ஒரு நாளை போல் இருக்கிறது அப்படின்னு அந்த வசனத்தை கொண்டு வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்க ஆயிரம் வருஷத்துக்கும் ஆ ஆச்சு போல் ஒரு நாளில் உண்டாக்குனது ஆயிரம் வருஷமாக உண்டாக்கிட்டு இருந்தாங்க போகலன்னு ஒரு சந்தேகம் ஏற்படுத்துகிறாங்க இன்றைக்கு மற்ற கிறிஸ்தவ பிரிவுகளில் இருக்கிறவங்க பரிணாம வளர்ச்சியை நம்புகிற கிறிஸ்தவில் என்று நான் பார்க்க அது அப்படி அல்ல அந்த ஆ
ஆயிரம் வருஷம்லாம் கிடையாது ஒரு நாள் என்பதுன்னு அவங்க தெளிவாக சொல்கிறாங்க மூல மொழியில் இருக்க ஸ்காலர் சொல்கிறாங்க வேதாகமத்தின் பழைய ஏற்பாடு எழுதப்பட்ட மூல மொழி எபிரேய மொழியில் இருக்க ஸ்காலர்ஸ் இருக்காங்களே அவங்க சொல்கிறாங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அர்த்தத்தில் தான் அது எழுதப்பட்டிருக்குது இல்லையா ஆனால் இன்றைக்கி அதை விட பெரிய ஸ்காலராக தாங்களே நினைக்கிறவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அதையும் இதையும் பரிணாம வளர்ச்சியும் வேதத்தையும் போட்டு குழைப்பி ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கி கடைசியில் நம்பிக்கையெல்லாம் சீர் குழைஞ்சி போய் கடைசியில் அவங்க எங்கே இருக்கிறாங்கன்னே தெரிய மாட்டேன் அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையை வைத்திருக்கிறவங்க ஏன்னா அதில் உண்மை கிடையாது யாம் என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது வார ஒரு நாளை பயன்படுத்த எபிரேய மொழியில் அது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அர்த்தத்தை தான் என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கு சொல்லப்பட்டிருப்பதாக இங்கு நமக்கு பாடம் மிக அழகாகவும் வேதமும் நமக்கு மிக அழகாகவும் தெளிவாகவும் சொல்லி இருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து இந்த பரிணாம வளர்ச்சியை நம்பி மோசம் போன அநேக கிறிஸ்தவங்க என்ன செய்கிறாங்க இன்றைக்கி உலகத்தில் இருப்பதை நம்ம பார்க்குறோம் அவங்களுடைய நம்பிக்கைகள் இன்றைக்கு ஒரு அஸ்திபாரம் வேதத்தின் மேல் இராதபடிக்கு திட அஸ்திபாரம் அவங்க மட்டத்தெல்லாம் போட்டு என்ன செய்கிறாங்க குழப்பி கொண்டிருக்கார்கள் வேதம் மிக தெளிவாக நமக்கு சொல்கிறத நாம் எதை நம்ப வேண்டும் தேவன் எதை செய்தார் கர்த்தர் எப்படிப்பட்டவராக இருந்தார் எப்படி சிருஷ்டித்தார் எனது நம்பிக்கை எப்படிப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை தேவன் கொடுத்திருக்க வேத வசனங்கள் மிக தெளிவாக இன்றைக்கு மனிதனுக்கு அறிவுறுத்துகிறதா இருக்கிறது அருமையான ஆண்டுடைய பிள்ளைகளை ஆனபடினால் இந்த ஓய்வு நாள் பற்றி நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னிங்கன்னா இன்றைக்கி ஓய்வு நாள் ஏழாம் நாள் அந்த ஏழாம் நாள் சனிக்கிழமை தான் அதில் சனிக்கிழமையில் தான் அது வருகிறது என்பதற்கு பெரிய ஆதாரமாக தேவன் என்ன செய்திருக்காரு இன்றைக்கி நமக்கு இஸ்ரவேல் என்ற ஒரு தேசம் இன்றைக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது கடவுளுடைய பெரிய கருப அது இல்லைனா அதை கூட மாற்றிட்டு இருப்பாங்க வாரத்தின் முதல் நாளுக்கு எப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா இன்றைக்கி வெளிநாடுகள்லேருந்து வர கேலண்டருங்க செல்ஃபோனில் வர அந்த மந்த்லி இதிலலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட ஊடகங்கள்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கூட திங்கக்கிழமையை தான் முதல் நாள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க மண்டேலேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது சண்டே மண்டே தான் அதுதான் கரெக்டு இல்லையா சண்டே தான் வாரத்தின் முதல் நாள் ஏழாம் நாள் பரிசுத்த ஓய்வு நாள் சனிக்கிழமை இது உலகம் அறிந்த ஒரு உண்மை ஆனால் கேலண்டர்கள் இன்றைக்கு மாற்றப்பட்டிருக்கிறது அருமையான ஆண்டோடைய பிள்ளைகள இந்த சிருஷ்டிப்பு ஒரு கேள்விக்குறியாக்கத்தக்கதாக கேள்விக்குறியாக்கப்படத்தக்கதாக தொன்று தொட்டு வழங்கப்பட்டு வந்த காரியங்கள் எல்லாரும் இன் எல்லாம் இன்றைக்கு அழிக்கப்பட்டு மாற்றப்பட்டு இன்றைக்கு அதான அதை வந்து வேட்டிகனும் அங்கீகரிக்குது வேட்டிகன் அங்கீகரிக்குது அதை ஏழாம் நாளின் பரிசுத்தத்தை வந்து வேண்டான் வரும் வாரத்தின் முதல் நாளுக்கு மாற்றினது அவர்களாக இருக்கிறபடினால அவர்களும் அதை அங்கீகரிக்கிறார்கள் உலகம் அங்கே ஆனால் ஒவ்வொரு ஆண்டுடைய பிள்ளைகளுக்கும் நன்றாக தெரியும் வேதத்தின்படி இது ஏழாம் நாள் என்று சொல்லி இஸ்ரேவேல் தேசம் ஒரு சாட்சியாக இன்றை அவங்க வந்து அதை ஷேபத்துன்றாங்க சாட்டர்டேயை ஷேபத்துனா ஓய்வு நாள் என்று அர்த்தம் இல்லையா அவங்க வந்து ஒரு பெரிய ஆதாரம் இன்றைக்கு அவங்களுக்கு தான் எழுத்து வடிவத்தில் பத்து கற்பனைகள் கொடுக்கப்பட்டது ஆறு நாளைக்குள்ளே கர்த்தர் வானத்தையும் பூமியும் சகலத்தையும் அதில் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்து ஏழாம் நாளில் ஓய்ந்திருந்தார் அப்படிதான் ஓ இன்றைக்கி வந்து அதை வந்து அதை அப்படியே மாற்றுறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நாள் ஆக ஆக அந்த ஏழாம் நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை வர மாதிரி என்ன பண்ணியிருக்காங்க கேலண்டரை மாற்றி வச்சுருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கு இல்லையா அதுக்கு ஆயிரக்கணக்கான தர்க்கங்கள் கொடுக்குறது விளக்கங்கள் கொடுத்து எல்லாத்தையும் குட்டி சவராக்கி போடுறது இன்றைக்கி அவைகள் நடந்து கொண்டிருப்பதே நம்மால் இந்த உலகத்திலே பார்க்க முடியாது தேவன் ஏழாம் நாளை ஆசீர்வதித்து அதை பரிசுத்தப்படுத்தினார் என்று தேவனுடைய வார்த்தை மிக அழகாக மூன்று காரியங்களை ஒன்று ஓய்ந்திருக்கிறார் பரிசுத்த நாளில் ஓய்வு நாளை ஏன் செவன்த் அட்வென்டிஸ்ட் முக்கியப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா சிருஷ்டிப்புக்கே அதான் ஆதாரமாக இருக்குது இன்றைய உலகத்தில் கர்த்தர் ஆறு நாளைக்குள்ளே வானத்தையும் பூமியையும் சமுத்திரத்தையும் அவள எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டித்து அவர் ஏழாம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்து பூரித்தார் என்ற யாத்திராமத்திலே நாம் பார்க்குறோம் கடவுளே மன மகிழ்ச்சியாக இருந்த நாள் அந்த ஏழாம் நாள் என்று சொல்வது அவர் ஓய்ந்திருந்தது மாத்திரமல்ல அந்த நாளை அவர் பரிசுத்தப்படுத்தினார் என்று வசனம் சொல்கிறது அந்த நாளை அவர் ஆசீர்வதித்தார் என்று அந்த வசனம் சொல்கிறது இல்லையா மூன்று காரியங்களை செய்கிறார் அந்த நா அந்த நாளில் ஈ ரெஸ்டடு ரெஸ்டட்னா ஏதோ அவர் பலவீனப்பட்டு ரெஸ்ட் ரெஸ்ட் எடுத்தது அல்ல மனிதனுக்கு வாரத்தில் ஒரு நாளை 
அவன் ஓய்ந்திருக்கணும் சரீர ஓய்வும் மனதில் ஓய்வும் தன்னை தேடுகிற தன்மையும் வேண்டும் என்பதற்காக அந்த ஓய்வை அவர் ஏற்படுத்துகிறார் இல்லையா அவர் சோர்ந்து போவதும் இல்லை களைப்படுவதும் இல்லை இது நீ அறியாயோ என்று ஏசாயா சொல்கிறார் ஏதோ ஒரு அவர் ஏதோ சோர்ந்து போய் ரெஸ்ட் எடுக்கல இல்லையா தன்னாய் தன்னை பின்பற்ற போகிற மனிதர்கள் அதற்கு இடம் கொடுத்து அவங்க ஓய்ந்திருந்து தங்களை சுகப்படுத்தி கொள்வாங்க தங்கள் சரீரத்தையும் மனதையும் தன்னை தொழுது கொண்டு என்பதற்கு என்ப தொழுது கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக தேவனால் ஏற்படுத்தப்பட்ட அபிஷேகிக்கப்பட்ட நாள் அது ஏழாம் நாள் அருமையான ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் இந்த சிருஷ்டிப்பு வாரத்தை நம்பாதவங்க எதை நம்புறது கிடையாது ஓய்வுனால் நம்புறது கிடையாது வேதத்தில் இருக்கிறத இருக்கிறபடி அப்படியே ஏற்றுக்கிற ஆண்டுடைய பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்களே விசேஷமாக செவன்த் அட்வென்ட் சர்ச் ஏழாம் நாள் அட்வென்ட் திருச்சபை அவங்க அப்படியே அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் நம்ம அதை வேதத்தில் இருக்கிறது அப்படி தான் அது அப்படி தான் அதுக்கு ஏதாவது ஒரு குதர்க்கமான ஒரு தர்க்கம் கொடுத்து அதை எப்படியாவது குழப்பி விடாமல் அதில் இருக்கிறத இருக்கிறத எப்படி இருக்கிற மாதிரியே ஏற்றுக்கணும் இல்லையா அப்போது இப்படி ஒரு காரியம் இந்த இடத்துல தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பு விசேஷப்படுத்தப்பட்டு வேதத்தில் மொத்தமாக இந்த காரியங்கள் படைப்பு மனிதனுடைய வீழ்ச்சி மனிதனுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்கு தத்துவம் அதன் பின்பு நோவாவின் ஜலப்பிரளயம் அதன் பின்பு மனிதனோடு ஏற்படுத்தப்பட்ட உடன்படிக்கை அதன் பின்பு பாஷைகள் பிரிக்கப்பட்டு தாறுமாறாகுதல் பாபிலோன் கோ பாபியல் கோபுரத்தில் அதன் பின்பு ஆபரகாமோடு செய்த உடன்படிக்கை அதன் பின்பு தீர்க்கு தேசனுடைய நாட்கள் அதன் பின்பு ஏசியனுடைய முதலாம் வருகை அவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய பிறப்பு அவருடைய வாழ்க்கை அவருடைய ஊழியங்கள் அவருடைய மரணம் அவருடைய உயிர் தழுதல் அவருடைய இரண்டாம் வருகை அவர் பரமேறி சென்றது அது முன்னே இரண்டாம் எல்லாம் மிக அழகாக தெளிவாக வேதத்தில் போதிக்கப்பட்டிருக்கிறபடினால் அருமையான ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் ஒரு கிறிஸ்தனுடைய நம்பிக்கை பைபிள்னு சொல்கிறதோ அதன் மேல் தான் இருக்குன்னு தவிர புதர்க்கமாக உபதேசிக்கிற உலகத்தினுடைய பரிணாம வளர்ச்சியினுடைய காரியங்களில் இராதபடி அருமையான ஆண்டுடைய பிள்ளைகளை அதுதானே பரிணாம வளர்ச்சி சொல்லுது குரங்குலேருந்து மனுஷன் வந்தான் அப்படின்னு ஒன்றுலேருந்து இன்னும் ஒன்று வந்து சொல்லிங்க நல்லா யோசி ஒரு குதிரையும் குதிரையிலேருந்து குரங்கு வந்திருக்க முடியுமான்னு யோசிச்சு பாருங்கள் குதிரையுடைய ஷேப்பு ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது பாடி இது அப்படி தானே ஒரு காண்டா மிருகத்துலேருந்து குரங்கு வந்திருக்க முடியுமா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் அதை பார்க்கும்போதே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது தவா தவறான ஒரு கொள்கை தார்பரியம் இல்லையா டார்வின் போய் எங்கேயோ பார்த்தாரா பெரிய பெரிய இது இருந்து தான் அவருடைய வரலாற்றில் எழுதப்படுது அதனால் அவர் ஒரு கொள்கையை ஏற்படுத்தி கடைசியில் என்ன பண்ணார் குரங்குலேருந்து மனுஷன் வந்தான் இல்லையா அதையும் வேதத்தையும் வச்சு சேர்த்து வச்சு என்ன செய்கிறாங்க சிலர் குழப்புகிறதை பார்க்குறோம் இன்றைக்கி இந்த உலகத்தில் அநேக கிறிஸ்தவ பிரிவுகளில் இருக்கிறவங்க நம்புகிறாங்க ரெண்டத்தையுமே நம்புகிற கிறிஸ்தவங்க அயல் நாடுகளில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஐரோப்பா கண்டத்துலேயும் அமெரிக்காவிலும் விசேஷமாக அவங்க நம்பிக்கை சீர்கட்டு போகுது சத்தியத்தின் மேல் நிலை தராதபடி அருமையான ஆண்டுடைய பிள்ளைகளை அது காரணம் என்னென்னா இதில் இந்த பக்கம் ஒரு கால் அந்த பக்கம் ஒரு கால் வைக்கிறது தான் காரணம் வேதத்தை மாத்திரமே நம்பி ஒரு கிறிஸ்தவன் தனது வாழ்க்கையை தொடர்வான் என்றால் அவனுடைய விசுவாசம் நிலையாக நிலை நிற்கும் ஏசாமி சொல்கிறார் நான் சொன்னி இந்த வார்த்தைகளை கேட்டு இவைகளின்படி செய்கிறவனவனோ அவனை கண்மலையின் மேல் தன் வீட்டை கட்டின புத்தியுள்ள மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுவேன் வார்த்தைகளை கேட்டு வேத வார்த்தைகளை கேட்டு அதன்படி செய்கிறவன் எவனும் அவனு தான் அவனுக்கு தான் புத்திசாலியான மனுஷன் அப்படிதானே எல்லாத்தையும் போட்டு குழைப்பு விட்டு கடைசியில் அந்த விசுவாச நிலை நிற்க கூடாதபடிக்கு இல்லையா நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது இப்படி ஒரு காரியத்தை என்ன செய்கிறாங்க இன்றைக்கி அநேக கிறிஸ்தவ பிரிவுகள் தவறான ஒரு காரியங்களை தங்கள் திருச்சபையின் விசுவாசிகளை கண்டிக்காமல் இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது இப்படி தான் இருக்கணும்னு ஒரு வரைமுறை ஏற்படுத்தாமல் அவங்க எல்லாரையும் குழப்பி உலகத்தில் இருக்கிற மற்ற கிறிஸ்தவங்களையும் குழப்பி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிருஷ்டிப்பும் திருமணமும் என்ற தலைப்பு இந்த புதன்கிழமை கொடுக்கப்பட்டிருக்காங்க கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சமுதாயத்தில் கடந்த பத்து வருஷம் இருபது வருஷத்தில் மட்டும் நிறைய மாற்றங்கள் வந்திருக்கு திருமண காரியங்களில் ஆணும் ஆணும் திருமணம் பண்ணலாம் பெண்ணும் பெண்ணும் திருமணம் பண்ணலாம் சேம் செக்ஸ் மேரேஜ் அது வேதத்திற்கு ஒத்து வரக்கூடியதா அது நீங்கள் நல்லா யோசித்து பாருங்கள் எவ்வளோ சீர்கேடான துன்மார்க்கமான ஒரு காரியம் இந்த உலகத்தில் அருமையான ஆண்டுடைய பிள்ளைகளை சமுதாய சீர்கேடு இல்லையா செக்ஷுவல் டீவியேஷன் என்று நாம் சொல்லலாம் தவறான காரியம் ஆம்பளையும் ஆம்பளையும் கல்யாணம் பண்ணால் குழந்தை பறக்கமாக யோசித்து பாருங்கள் 
கடவுள் என்ன சொன்னார் ஆதாமை படைத்து அவனுடைய விழா எலும்பிலிருந்து விழா எலும்பில் ஒன்றை எடுத்து மனுஷியை உருவாக்கி அவன் நான் வந்து அதுக்கு மனுஷின் பேர் இடுறான் ஏவாளுக்கு நீங்கள் பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள்னு சொல்கிறாரு இல்லையா ஆம்பளையும் பொம்பளையும் கல்யாணம் பண்ணால் தான் பழுகி பெற முடியும் ஆம்பளையும் ஆம்பளையும் கல்யாணம் பண்ணால் எப்படி குழந்தை பிறக்கும் ஏதோ முடியாமல் அவங்க சரீரத்தில் ஏதோ பிரச்சனைங்க வீக்னஸ் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் அதனால தான் அப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க போல் குழந்தை பெற்றுக்க முடியாது நம்மக்கிட்ட பலம் இல்லைன்னு நினைக்கிறாங்களோ என்னன்னு தெரிலங்க ரொம்ப கேவலங்க அந்த உலகத்தில் ஆணும் ஆணும் திருமணம் செஞ்சுக்கலாம் செக்ஷுவல் டீவியேஷனு மிருகங்கள் தான் ஒன்றும் ஒன்றும் வழங்காமல் என்ன பண்ணுவாங்க சில நேரத்தில் தன் இனத்தின் மேலேயே ஒரு பால் இனத்தின் மேலேயே அதே பாலினும் அந்த மாதிரிலாம் செய்கிற மாதிரிலாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் உலகத்தில் பார்த்தது கிடையாதானா மிருகமாக நம்ம ஆறறிவுள்ள மனுஷன் தானே இல்லையா இன்னைக்கு சமுதாய சீர்கேடு சன்மார்க்க சீர்கேடு துன்மார்க்கம் உலகத்தில் சேம் செக்ஸில் மேரேஜ் பண்ணுறது அதை சட்டப்பூர்வமாக எவ்வளோ பெரிய அநியாயம் அக்கிரமம் இல்லையா சுபாவத்துக்கு விரோதமானது எவ்வளோ கேவலமான ஒரு காரியங்கள் இன்றைக்கு இந்த உலகம் அருமையான ஆண்டோட பிள்ளைகள நவநாகரீகம் என்ற போர்வையில் பிசாசு மனிதர்களுக்குள்ளாக புகுந்து கேவலப்படுத்தி தேவன் ஏற்படுத்தின காரியங்களை அவங்க செய்கிறாங்க இன்றைக்கி ஆனால் வேதம் என்ன சொல்லுது அவங்களுக்கு அழிவு என்ன செய்கிறது நிச்சயமாக இது தான் ஆண்டவர் இந்த மாதிரியான ஒரு டிசீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏன் வே மேலைய நாடுகளை அழிக்குதானே இப்போ என்ன அதெல்லாம் ஒரு காரணம் கடவுள் ஏன் அனுமதிக்கிறாரு இல்லையா நம்ம இந்த நம்ம எனக்கு வந்து ஐம்பத்தி எட்டு வயசு முடிய போது ஐம்பத்தொம்பது தொடங்க போகுது இவ்வளோ நாளில் நான் ஆஃப் செஞ்சுரிக்கு மேலே வாழ்கிறேன் இந்த மாதிரியான ஒரு கொடிய வியாதியை நான் பார்த்ததே இல்லை லட்சக்கணக்கான பேர் மாண்டு போகிற வியாதி அப்படி தானே நான் இதுவரலும் பார்க்கலை ஐம்பத்தெட்டு வயசு ஆகுது எனக்கு இது வரலும் கடந்த ஐம்பத்தெட்டு வருஷத்தில் இல்லை ஐம்பது வருஷத்துலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எட்டு வருஷம் விட்டுருங்க அறிவு தெரிஞ்சதுலேருந்து எனக்கு இது இந்த மாதிரியான ஒரு பெரிய ஒரு பேரழிவை நான் பார்த்ததே இல்லை வியாதியில் காட் அலவ் சீட் பிகாஸ் ஆஃப் சின் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேவன் பாவத்தை பார்க்கும்பொழுது அவருடைய பரிசுத்தத்தினுடைய ரிஃப்ளக்ஷன் தான் இந்த அழிவுகள் இந்த உலகத்தில் பேரழிவுகளாக அவைகள் மாறுகிறது த ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் இஸ் ஹோலினஸ் டுவர்ட் சின் அப்படி தானே பாவத்தை தீமையை பார்க்கக்கூடாத சுத்த கண்ணன் என்று அவரை வேதம் சொல்லுகிறது பாவத்துக்கு பாவம் செயலாண்டுறதுக்கு ஒரு சட்டத்திட்டம் இன்றைக்கு உலகம் ஏற்றுகிறது அயல் நாடுகள் மேலைய நாடுகள் அப்படி தானே அதனால தான் அங்கே பேரழிவு சுபாவத்திற்கு விரோதமான ஒரு செக்ஷுவல் டீவியேஷன் அதுக்கு சட்டம் ஒன்று ஏற்றி அதை செய்யலாம் இப்படியாங்க இருக்கும் மகா கேவலம் அப்படி தானே அப்போது கடவுள் ஏற்படுத்தின ஒரு நியமத்துக்கு விரோதனமாக அதான் நான் கேட்ட ஆரம்பத்தில் ஆணுக்கும் ஆணுக்கும் திருமணம் பண்ணால் எப்படி குழந்தை பிறக்கும் எப்படி பழுகி பெறும் வேதத்துக்கு விரோதமானது இல்லையா ஆண்டவர் படைத்தது ஆணுக்கு பெண் பெண்ணுக்கு ஆண் அப்படி தான் அவர் ஏற்படுத்தினார் எப்படி அதை நீங்கள் விட்டுட்டிங்கன்னா எப்படி நீங்கள் இப்போ பழுகி பெருக முடியும் பூமியில் வித்தியாசமாக இருக்குதுங்களாங்க இது இன்றைக்கி உலகத்தில் பார்க்குறது இல்லையா ஆம் சிருஷ்டிப்பு விழுக சிலுவை அனைத்தும் வேதத்தில் என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கு மிக தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு அது பண்ணினால மேரேஜ்ன்றது வந்து பரிசுத்தமானது இல்லையா இட் இஸ் ஹோலி சம்திங் சேக்ரெட் அது அசிங்கப்படுத்துது இன்றைக்கி பாவ சமுதாயம் உலகத்தில் அருமையான ஆண்டோட பிள்ளைகள் துன்மார்க்கமான ஒரு உலகம் இன்றைக்கு உருவாகி கொண்டு இருக்கிறது நவ நவநாகரீகம் என்ற போர்வையில் தேவனுடைய வார்த்தைக்கு கண்ணீர் சிந்த வேண்டும் ஆண்டோடைய பிள்ளைகள் அவைகளை கேட்டு கோவப்பட்டு சொல்ல நான் கண்ணீரோட வேதனையோடையும் விமர்சிக்கிறேன் நான் அது எவ்வளோ வருத்தமான கடவுளுக்கு எப்படி அப்போ எப்படி அவர் அனுமதிக்க மாட்டார் அழிவ உலகத்தில் நீங்கள் சொல்லுங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் சிருஷ்டி கர்த்தர் எப்படி அனுமதிக்காமல் இருப்பார் அதை அவருடைய பரிசுத்தம் பரிசுத்த தன்மை பாவத்தை பார்க்கும் அதுக்கு மேலே அவருக்கு வேறு கோபம் இல்லையா சட்டம் வேறு அதுக்கு சப்போர்ட்டாக மேலை நாடுகளில் இன்றைக்கு அப்படி செய்கிறாங்க சட்டம் ஏற்றி பாவம் செய்கிறாங்க 
சிருஷ்டிப்பில் என்ன கொடுக்கப்பட்டது எப்படி கொடுக்கப்பட்டது வேதம் எப்படி விளக்குகிறது எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு கிறிஸ்தவன் ஒரு உலகத்தில் இருக்க மக்கள் எப்படி வேதம் மிக அழகாக சொல்லுகிறது இதுதான் நேச்சர் இதுதான் இப்படி தான் நீ வாழணும் இதுதான் சுபாவம் சுபாவத்துக்கு விரோதமாக செய்யாத எதையும் உண்மையான ஆண்டுடைய பிள்ளைகள் ஆணுபடினாலே நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் அப்படி நாம் வேதத்திற்கு உட்பட்ட ஆண்டுடைய பிள்ளைகளாக நாம் வாழ்ந்து வேத வசனங்களின்படியே நம்முடைய வாழ்க்கையும் நம்பிக்கையும் அமைத்து கொள்ள தேவன் தான் நம்ம கிருபை செய்ய வேண்டும் ஆமேன் கர்த்தர் தாமே நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்